And uh, as it is said, we have to trust in Allah subhanahu wa ta'ala. And you may take as an example a little boy, small boy, maybe eight years, ten years, as he is trusting his parents, his father, his parents, we must trust 
and like this to Allah Almighty, to our Lord. We have to trust. Without trust, there is no way. Look, the boy, how he is trusting his father. Um, he cannot know him exactly, all his things. He cannot know, but he knows that he can trust him fully in all aspects. He is never thinking tomorrow my father giving me food or he's this or that. He is not worrying. He knows 100% trust in his parents. That like this we have to be. What is the sign of this? Why he can trust his parents, this boy? Because he has a pure heart. He has a pure, clean heart. That is a condition to trust his parents for everything. He has no worry about anything. And this is what we have to do. We have to try to get a pure heart. That is, that is the way to get a clean heart. If you, if uh, anyone knowing or uh, knowing himself and he discovers that he is not, there is something wrong with him in the relation to his Lord, then that is a sign, then he cannot trust and it is a sign that his character is not okay, that he is not pure. Anyone sinning sins, they are cutting us off from our Lord. Bad character things, they are cutting us off from our Lord. And you cannot trust, you cannot trust, you cannot trust fully because you have not a pure heart like the child. So that is a way to get a pure heart, a clean heart, and to know your Lord. As the Prophet, he was saying, Sallallahu Alaihi Wasallam, what is the best action um, in er everyone's life? What is the best action he can do? It is to know his Lord. Ilmu Billah. Yeah, that is the best, to know his Lord. And knowing, you must know that your Lord and you know this, and you say this, and you must believe until you know also. You believe and you know that he is with you. And that he knows you. He knows your situation. He knows our situation, everything. He knows everything about us because he created us. So you must trust 100% and know that everything what is happening, it is, uh, he knows. It's not that he doesn't know. He sent us tests, everyone individually and also collective, to, he is testing us to bring us more near to him. That, you, that is basically the things you have to see in everything what is happening, because it is everything with his will. Do you think that anything is, he doesn't know? that one leaf from the tree can fall down without that he know, doesn't know this? One atom is going from there to there, he doesn't know? He knows. He knows before and after. He knows our situation and everything, and you have to believe. A believer, he finds the good thing. He never is worried about the bad thing because even it is difficult for him he is accepting because he knows through this coming something better. Yes, this is, our ego is standing against this. Ego with our bad characters and shaitan, they are against this. They are saying, don't trust, don't believe and do, and everything must happen as you want. Human beings are like this. They want the things to happen as they want. But Allah wants something else. And if you are objective, with a clear mind, you will find that everything what's happening is Allah's will is happening, not our will. And we have to accept. And to be patient in that moment. 
And his patience is actually as, uh, it's an attribute of Allah Almighty. Patience. Patience and friend kindness. Kindness also. He is kind. He's inviting us. He's inviting us in a very kind way. And he is patient with us. If he has no patience, you cannot stand up anymore. Your sins, they are so like this. If he is punishing us directly, giving us the consequences of our actions directly, nobody can get up. But he is, he has, he is halim. Halim. He has halim. It is uh, gentleness, waiting, not, eat, not quickly punishing, giving you chance, more and more chance, more and more chance. Even this crisis of the virus crisis, it's a chance for mankind again to think, do you want not to believe in me? Allah is saying, uh, do you want not to change your ways? You have to change. It's for changing. Life is for changing. It is not for going on like this dunya. Only one who is not changing and is everlasting is Allah Almighty. Everything else is changing, developing, changing, coming, going. This is like this. This is our life. We have to think about it. It's a chance to think. Allah giving us another chance. This is a strong, he's a strong message in this imtihan and this uh, test, giving us a strong manage, uh, message to think, to think about it. May Allah help us, inshallah, to strengthen our iman, because it's about iman, it's about consciousness, to be conscious about Allah Almighty. That iman will be, you, it will be so clear and so firm that no storm and nothing can, can, uh, uh, can uh, harm you, but you are firm. As Jesus, alayhi salam, he was uh, saying, he was drawing the example that he said that you have, if you build a house, you must build it on a rock. Yeah, the clever man, the when man with wisdom, he is building his house on a rock to be firm. On it, if a storm coming, something coming, it's not moving. Yeah, that house is your house. You are that house. You are the house. You have to build it. Your house on a rock, not on sand. The stupid man, foolish, ignorant man, he is building his house on a on sand. And it will, of course, be destroyed. First storm coming, it's destroyed. That means. You have to listen to the words of the prophets, to listen to the words of the saints. Yes, to listen to them and to act according to it. It's an action. Only listening or reading, it doesn't mean anything. You have to act. Holy Quran came for acting. Only for acting, not for theory or to enjoy this or that. No, no, for acting. That is very important. May Allah help us and strengthen our iman Amen. and give us real reality of iman Amen. that nothing can, nothing can harm us and nothing can disturb us. If you believe in Allah Almighty, you are safe here and hereafter. Nothing can touch you. Inshallah. O Brüder und Schwestern, Salamu Alaikum, Juma Mubarak. Das ist der Heilige Freitag in Heiligen Monat. Um, Shaban, Muazzam. Wir haben gesagt, dass Gottvertrauen die Basis ist unserer Existenz, unseres Wesens, hier in diesem Leben und im nächsten Leben. Das beste Beispiel ist, sich ein Kind anzuschauen, einen zehnjährigen Jungen, achtjährigen Jungen, sechsjährigen Jungen, der seinem Vater vertraut und seinen Eltern vertraut. Er vertraut. Er hat keine Sorgen über morgen oder fragt, wo, wo gibt es morgen Essen oder was ist, wo schlafe ich oder dies oder das. Oder er hat keine Sorgen. Er vertraut seinen Eltern voll. Er weiß nichts Einzelnes. Er kann die Eigenschaften seiner Eltern nicht beschreiben im Einzelnen. Aber er weiß eins, er kann ihnen vertrauen. Automatisch macht er das. 
Da denkt er nicht drüber nach. Sein Herz ist nämlich rein. Das, der springende Punkt in dieser Sache ist, dass die Reinheit seines Herzens ja, von einem Jungen, der hat ein reines Herz. Dieses reine Herz ist fähig, voll zu vertrauen. Und wir sollten uns ein Beispiel daran nehmen und daraus das Beispiel nehmen, wie wir Allah vertrauen müssen. Wir müssen Allah so vertrauen, wie dieser kleine Junge seinen Eltern vertraut. Genau so, nicht anders. Und das geht natürlich nur mit einem reinen Herzen. Deswegen sind wir angewiesen, unsere Herzen zu reinigen, damit volles Gott vertrauen. Damit du weißt, dass Allah dich sieht, dass er dich hört, dass er bei dir ist, dass er deine Situation kennt, dass er vorher schon immer kannte und immer kennen wird, was mit dir ist, mit deiner Seele, deinem Herzen, deinem Verstand, deinem Körper, alles weiß er es. Nicht, dass er irgendwas nicht weiß. Dieses Vertrauen muss gebildet werden. Und wenn man prüft, seine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala, zu seinem Herrn, und man merkt, da ist stimmt, es ist nicht stimmig, es ist unstimmig, dann muss man wissen, dass man an seinem Charakter arbeiten muss, an der Reinheit seines Herzens. Das Herz ist nicht rein, deswegen kann man nicht vertrauen. Ganz einfach. Das Einzige, was das totale Gottvertrauen verhindert, ist ein schlechter Charakter, irgendein schlechter Charakterzug. Eine Angst, eine Störung im Charakter, die lässt dich nicht vertrauen. Du musst 100% vertrauen. Du musst auch 100% den Propheten vertrauen. Er hat es alles gebracht. Was hat die Gefährten gekennzeichnet, die Gefährten des Propheten, dass sie ihm tausendprozentig vertraut haben, immer wieder vertraut haben. Und so vertraust du deinem Scheich. Ja, und das Beispiel ist ein, ein Kind. Wenn du, so, wenn du ein Vertrauen hast wie ein Kind, dann erreichst du die Stufe der Heiligkeit. Waliya. Ja, Waliya ist leicht zu erreichen durch Gottvertrauen. Wie ein Kind vertraust du Gott. Und du erreichst die Stufe von Waliya. So sagen sie, die es erreicht haben. Ja, das ist sehr wichtig. Deswegen, Reinheit des Herzens, ja, das ist die Sache. Und wir müssen vertrauen auf das, was Allah schickt. Allah schickt Sachen, die du nicht wünschst, die dir unangenehm sind, dem Ego unangenehm sind. Und das ist immer die Situation, dass, dass du etwas möchtest, aber Allah möchte was anderes. Und dann bist du unzufrieden und traurig und ängstlich. Aber es ist nicht so. Das ist mangelndes Gottvertrauen. Allah schickt dir, was schwer ist und du musst geduldig sein. Einfach nur Geduld. Weil du weißt, dahinter kommt jetzt was Gutes. Diese Sache wird geschickt und zwar bewusst geschickt. Es ist nicht kein Zufall. Kommt irgendwo was her. Nee, nee, es ist geschickt. Das ist im Glauben sehr wichtig zu wissen. Das ist geschickt für einen ganz bestimmten Grund, nämlich den, dass Allah jetzt nochmal die Menschheit warnt und ihnen eine Chance gibt. Er ist nämlich der meist geduldige, das meist höchst geduldige Wesen ist Allah selbst. Von ihm kommt Sabr. Sabr ist Geduld. Er hat Geduld. Mit wem? Mit uns. Mit seinen ungehorsamen Dienern. Er könnte sie auch sofort bestrafen. Du machst etwas und sofort wirst du bestraft. Konsequent kommt die, die Konsequenz deiner schlechten Handlung sofort auf dich zu. Aber er ist Halim. Er beeilt sich nicht mit dem Bestrafen, er ist geduldig und er ist freundlich. Er ist freundlich, er ist mit einer freundlichen, nachsichtigen Einladung, lädt er dich in seine Nähe ein und macht dich darauf aufsam. So wie er jetzt etwas schickt und er schickt uns alle in die Häuser, um nachzudenken, nochmal eine Chance zu geben, ja, an Gott zu denken, an den Herrn zu denken und ihm wohlgefällig zu dienen, um Strafen abzuwenden, Katastrophen abzuwenden. Ja, wenn dein Vertrauen nicht richtig ist, wenn du merkst, du hast keine richtige Beziehung, stimmt was nicht in der Beziehung zu deinem Herrn, dann ist das ein schlechter Charakterzug. Dann, muss die, dann braucht es das, das Reinigen des Herzens. Das ist es, was es braucht, wie ein Kind zu sein. Und freundlich und geduldig sollen wir auch sein. Wir sollen diese Eigenschaften uns aneignen mit anderen Menschen mit anderen Menschen freundlich und geduldig sein. Ja, das, das geht ins Paradies, sozusagen. Und, die, und das Gegenteil, der Ärger, der führt ins Höllendasein. Ärger ist immer verbunden mit Ego und mit Shaitan. Ein Ärger ist immer 
dann ist man, hört man auf Shetan. Shetan ist der Befehlshaber und man tut die Dinge, die Shetan und das Ego will, man ist abgeschnitten. Immer wenn du ungehorsam bist, ist es ein abgeschnitten. Immer eine Sünde schneidet dich immer ab vom Vertrauen. Ja, dann kannst du nicht vertrauen. Vertrauen geht erst mit reinem Herzen und mit Übereinstimmung mit dem Willen des Herrn. Darum geht es. Es geht im Leben von allen Menschen, alle Menschen ohne Ausnahmen, zu jeder Zeit, von Adam bis heute, nur darum, deinen Willen, deinen Willen, den du bekommen hast, diesen freien Willen in Übereinstimmung mit dem Willen deines Herrn zu bringen. Das ist die Hauptsache. Deswegen soll man sich keine Sorgen machen. Allah schaut nach uns, auch in diesen Situationen, und gibt uns eine Chance, ja, darüber nachzudenken und den Iman zu vergrößern. Es geht um Iman, es geht um Glauben, um reinen Glauben, den zu vergrößern, Bewusstsein zu schaffen, Bewusstes wahrnehmen, bewusst Allah wahrzunehmen. Diese Öffnung. Deswegen ist es eine Änderung. Es sind ständig Änderungen. Sufismus, sagen wir mal, oder überhaupt der Weg des Menschen ist Änderung. Er ändert sich. Er ist dazu da, sich zu ändern. Neu. Neu aufzuwachen. Neu, neue Sachen zu sehen. Das ist auch manchmal bitter, weil man dann sieht, dass man vielleicht 20 oder 30 oder 40 oder 50 oder 60 oder 70 Jahre falsch gelebt hat. Kann schon sein. Da muss man muss man geduldig sein, dann ist die Geduld gefragt, das ist eine Prüfung. Wenn man das sehen muss, bestimmte Sachen von sich sehen muss, muss man auch anschauen. Ja? Und schon wenn man das sieht, kommt schon die Baraka und Allah führt uns, inshallah, auf den richtigen Weg. Und es ist nie zu spät, sich zu ändern, man kann sich immer ändern. Ändert euch in den kleinsten Sachen, das ist ganz egal, kleinste Angewohnheiten, dies, das, ich mache jetzt, ändere ich, es muss geändert werden. Das ist der Weg, der spirituelle Weg, der islamische Weg, der Tarikat Weg. Und alles ändert sich sowieso auch in der ganzen Schöpfung. Alles ist der ständigen Wandlung unterworfen, außer einer Sache, und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist immer gewesen, ist jetzt und immer da. Deswegen fügen wir uns in diesen Fluss. Ja, wir kommen in diese Welt und wir gehen weiter. Inshallah. Möge Allah uns schützen, Amen. die Herzen schützen und stark machen. Inshallah. 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 Alhamdulillah, hamdal kamilin wa salatu wa salam wa rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Tazima li nabihi wa takrima li fakhamati shani safifa kala za wa jalla Min ka'ilan muhbiran wa amira Inna Allah wa malaikatahu yusaluna ala nabi Ya ayu al-ladhina amanu sallu alayhi wa sallamu taslima Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Naji umatahu an dar al-Jahim Mafgari al-Arab wa Ajam Maulana wa Mawla al-Amain Muhtar al-Amain Sayyidina Abu al-Qasim Muhammad Ya ayuha al-Mushtakun li nuri jamal Wa muhtajun shafatahu Sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم أنصرنا نصر عزيزا واحسرنا فتحا كريما اللهم أجرنا من دونك وليا اللهم أجرنا من دونك سلطانا نصيرا واكتب صحة والسلام ونفع ونفية ونصر علينا ونهجاج 
وزوار وغزات ومشاهدين ومقيمين ومسافرين في برك وبحرك وجوك من نمة محمد أجمعين صلى الله عليه وسلم والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بعدل ولسان وإتاد الكربة وينهى عن فخشر والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا السلام